E aí pessoal do canal, tudo beleza com vocês, gente? Tudo tranquilo? Tudo certinho, gente? É... Vocês conhecem os carros tocos que a Contijo tem? Se não, depois da vinheta. Pessoal, é, os carros tocos da Gontijo, né? mas antes para você entender um pouquinho o, que, o assunto que eu quero falar, é, todos nós sabemos que a Gontijo, a maioria, a grande parte da frota é composta pelos carros 6x2, né? mas nem sempre foi assim. Nos anos de 19, até nos anos de 1990, o, a Gontijo andava com os tocos por várias partes do país, né? Porém, isso foi mudado né? quando, no ano de 2014, a Gontijo resolveu incrementar a sua frota é, 14 carros tocos, né? que são Scanias K360B 4x2, né? ou seja, os, to os tocos. E os carros, pessoal, eles rodam é, ali no Ceará, em linhas intermunicipais do estado do Ceará, como também no estado da Bahia, né? são ao todo 18 veículos, sendo os prefixos de número 7000 a 7085, os prefixos dos carros, né? e o 7000 a 7015, a série 7015, roda pelo estado do Ceará, e do 7020 ao 7085, eles rodam ali nas... A Gontijo tem algumas linhas também na Bahia, intermunicipais ali do estado, né? E o que eu achei interessante, né? Que esses carros têm algumas configurações interessantes. Os carros, pessoal, são do serviço premium, ou seja, executivos. E os carros aí, eles são de 38 poltronas, sendo que geralmente esses carros, eles ocupam uma poltrona executiva... É de 40 a duas poltronas, mas por que, que a Gontijo tirou essas poltronas, né? Eles fizeram isso, pessoal, para dar mais conforto aos passageiros. E como são linhas um pouco mais curtas, é... aí o carro vem com apoio para as pernas, ar-condicionado, né? E por que, que a Gontijo escolheu esses carros, né? Porque todo mundo sabe que com as tecnologias da Scania que foram evoluindo, é, a maioria dos carros de distâncias mais longas, a Gontijo prefere o 6x2. Por quê? Dá mais conforto para os passageiros, né? A estabilidade durante as curvas, né? Uma viagem mais... E... Então, por isso que a Gontijo resolveu o 6x2. Agora, o que diferencia com os 4x2 é que é um motor mais econômico, né? Não é tão... Não gasta tanto o óleo diesel, né? O carro faz mais média do que os... Os, os, 300, os 400 né? e os 420, que são compostas no 6x2, e é uma viagem mais curta, então não tem necessidade do motor né, tão potente por ser 6x2. E o engraçado, pessoal, é que esses carros são Viajo 1050, né? E o que acho mais engraçado é que nos anos de 1984, a Gontijo, ela... Ela reprovou um viagem, né? Por quê? Por que, que a Gontijo reprovou esse viagem, né? Um G4. Porque, pessoal, na época, é, o G4, esse viagem G4 estava passando por alguns testes e foram confirmados que tinha infiltrações internas, ou seja, chovia mais dentro do que fora. Então a Gontijo não quis mais saber de viagem na sua frota. Mas por algum motivo ainda inexplicável, ela adotou os viagens 1050. É nessas linhas que estão rodando ali, tanto no estado do Ceará, como no estado da Bahia. E o que chama atenção também, pessoal, é que a Gontijo, ela provavelmente ainda este ano, a Gontijo já está comprando alguns carros novos, toco, nas mesmas configurações dos prefixo 7000X, né? Porque... Eles estão testando alguns carros na linha Belo Horizonte, Guarapari e, e no Espírito Santo. Porque eles acharam 
que pode ser que dê certo, né? Então, para relembrar vocês quais são os carros, dá uma olhada aí, pessoal, nos carros, série por série, beleza? Daqui a pouco eu volto.
Pois é, pessoal, aí, um, talvez você não sabia desses carros toquinhos, né? E vamos ver se esse ano aí para Contígio vai vir alguma novidade. Então vamos aguardar para ver o que a Contígio está é, esperando, né? E pessoal, é, ainda hoje eu vou lançar um vídeo. Todo mundo sabe que no mês de abril né, eu fiz uma viagem juntamente com a minha família lá para Bahia. E no meio do percurso ali perto de patrocínio eu gravei um Contígio. Né? E eu achei que eu tinha perdido este vídeo né? Porque o celular da minha mulher não sei mexer muito bem E eu achei esse vídeo E eu queria mostrar para vocês A potência que tem o K400 Da nova frota que a Gontich comprou a série 19 Acho que é uns 19,055 E eu fiquei muito preocupado Porque eu peguei esse carro durante ali na BR 365 né? Entre ali, as cidades de Uberlândia e Patrocínio Eu peguei esse carro então daqui a pouco eu vou soltar esse vídeo, então se fica de olho no canal aí, tá? E relembrando mais uma vez, se inscreva no canal, 
ative as notificações e deixe seu like aí, beleza? Pessoal, fiquem com Deus, um forte abraço, até mais e eu fui!